दोस्तों देखो ये जो एफजेड गाड़ी आप देख रहे हो इसका इंजन है एफजेड में दिखा देता हूँ देखो भाई ये एफजेड गाड़ी है इसका इंजन जो है मैंने हटा दिया निकाल दिया बाहर पूरा इंजन अलग कर रखा है देख रहे हो अब आप बोलोगे यार इतनी जल्दी इंजन को अलग कर दिया है दिखाता हूँ तीस हज़ार किलोमीटर चली हुई है गाड़ी है ये चीज़ इसकी जो किलोमीटर लाइफ हो तीस हज़ार अभी चली हुई है मैं आपको दिखा दूंगा बाद में नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा फिलहाल मैं सिर्फ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इसमें शेयर करना चाहता हूँ आपसे ये बाइक देख रहे हो इसके अंदर जो है तीस किलोमीटर चली और इसका जो इंजन है वो मैंने खोल दिया है क्यों खोला रीज़न बता देता हूँ आपको मैं देखो पहला जो रीज़न है वो ये है इंजन खोलने का कि इसका जो गाड़ी है इसकी जो ये जो गाड़ी है ये जो गाड़ी देख रहे हो इस गाड़ी का पिस्टन नहीं है देखो सामने ये ख़राब हो गया कट गया ये देख रहे हो अब ये पिस्टन ख़राब हो गया चलो ये तो वजह है हमारी इंजन खोलने की चलो ठीक है मान लेता हूँ इसके अलावा आपकी गाड़ी का जो इंजन है ये जो एफजेड है इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ हो रही है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तीस किलोमीटर पर नहीं होनी चाहिए थी ख़राब अब वो मैं आपको दिखाऊँगा तो आप खुद बोलोगे यार ये क्या है मतलब वट इज़ दिस ठीक है सबसे पहले आपको कुछ पार्ट्स दिखा देता हूँ जो इसमें ख़राब है यहाँ पर ये सामने इसमें दिख रहे हैं अभी ये वॉश होंगे वॉश होने के बाद इसमें फिट होंगे गाड़ी के इंजन में तो फिलहाल मैं इसका पिस्टन दिखाता हूँ मैं पिस्टन दिखाता हूँ कोई स्टैंडर्ड साइज है या फिर जीरो है मुझे पता नहीं है देखता हूँ उसको चेक करके यहाँ से किसना पड़ेगा मैं तो देखो भाई ये जो पिस्टन है ये जीरो नंबर का यानी स्टैंडर्ड साइज का है इसकी पहचान कैसे करें यहाँ पर घिस लो थोड़ा सा उसके बाद यहाँ पर नंबर होता है अगर नहीं है नंबर तो उसका मतलब स्टैंडर्ड है यहाँ लिखा होता है एस अगर आप पिस्टन परचेस करोगे तो एस लिखा होगा पिस्टन गाड़ी के साथ का खोलोगे तो उसमें कुछ नहीं लिखा होगा ठीक है तो ये हमारा पिस्टन उसको साइड में रख देते हैं ठीक है और हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर जो है और क्या क्या चीज़ें ख़राब हैं इंजन जो है इसका तीन तीस हज़ार जो है क्या क्या ख़राब निकला है इसके अंदर सबसे पहले जो हम बात करते हैं इसकी प्रेशर प्लेट के ऊपर ये प्रेशर प्लेट इसकी कट गई है ख़राब हो गई हैं देखो ये देखो आप देख रहे हो एक साइड से घिस रही है और एक साइड से नहीं घिस रही तो ये कट गई हैं ठीक है और इसकी जो हम बात करें सेंटर हब की तो इसका जो सेंटर है ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से कट गया है एक परसेंट चांसेस हैं इसके चलने के बट ज़्यादा नहीं है नाइन्टी ख़राब हो गया है ठीक है चलाना चाहोगे तो चल जाएगा बट यार मज़ा नहीं आएगा चलाने में तो मैं तो यही कहूँगा आपको अगर इंजन खुलवा रहे हो तो आपको ये पार्ट चेंज कराना चाहिए ठीक है थीका? अब हम बात करें हब की तो भाई ये जो हब है ये भी एक परसेंट चांसेस हैं जो ये कट गया है और 99 परसेंट चल जाएगा बट हम इसको भी डाल देंगे क्योंकि यार मैं नहीं चाहूँगा बार बार जो कस्टमर गाड़ी का खुलवाता रहे कहीं भी ये भी कहीं ना कहीं कस्टमर ने नया डलवाया हुआ जहाँ तक इसका आइडिया है मुझे देखने का और ये औरजिनल डला हुआ है औरजिनल की पहचान होती है यहाँ पर एफ लिखा होता है देखो एफ लिखा हुआ है और पार्ट नंबर लिखा होता है और सामने बिंदु लगे होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए ठीक है और हम बात करते हैं अब क्लच प्लेटों की तो भाई क्लच प्लेटें चेंज हो चुकी हैं एक बार ही चेंज करा रखे हैं कस्टमर ने तो ये जो गाड़ी की जो प्लेटें हैं ये ख़राब हो गई हैं कट गई हैं ये जो है प्लेटें जब ख़राब होती है तो पता मुझे लगता है जब इसका जो लेदर है आप देख रहे हो ब्लैक कलर का या हार्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्रिंक हो जाता है पतला हो जाता है ठीक है जो लेदर क्लच प्लेट से पता लग जाता है हाँ ख़राब हो गई है अब हम बात करें केम साफ्ट की तो भाई केम साफ हटाई ये थी केम साफ वोटिक चीज़ देखा जाए तो सही है एकदम कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब हम बात करें यहाँ इसके बैरिंग की तो बैरिंग भी ठीक है इसका कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें ठीक है बैरिंग में मतलब ये प्ले नहीं होनी चाहिए अगर प्ले है तो इसका मतलब बैरिंग ख़राब हो जाता है और यहाँ पर केम साफ में यहाँ पर कटा नहीं होना चाहिए अगर कटा होगा तो केम साफ ख़राब हो जाती है और इसके पीछे का बैरिंग एक बार हेड में होता है वो जरूर चेक कर लें आप अगर वो कट गया हो या प्ले होगी तो वो चेंज कर दें उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है अगर आप चेंज कर दो तो ज़्यादा सस्ता है ज़्यादा महंगा नहीं है कर सकते हो ठीक है अब हम बात करते हैं इसके क्या बोलते हैं इसका ऑयल पंप की तो ऑयल पंप है हमारा ये सामने तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें ये भी अच्छे से वर्क कर रहा था तो यहाँ जो आप देख रहे हो ये जो है हल्का कचरा है कोई दिक्कत नहीं है अब हम बात करते हैं इसकी मेन टॉपिक की जिसकी वजह से हमने इंजन जो है खोला ये तो ये जो परेशानी हुई है इसमें ये हुई है इस पॉकेट की वजह से इस पॉकेट साफ जो काउंटर साफ होती है वो दिखाता हूँ आपको कैसी है हो रखी है इसकी हालत और आप खुद बोलोगे यार ये क्या हुआ है इसके इंजन के अंदर ठीक है तो भाई ये है रीज़न मैन देखो आप इसकी हालत देखो देख रो ये कट गया मतलब इसकी हिसाब पर देख रो ये एफ जेड फेजर जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं ना यामा के अंदर यही दिक्कत आती है काउंटर साफ्ट बहुत ज़्यादा हल्की दे रखी होती है जिसकी वजह से कटने की वजह से इंजन हमें खोलना पड़ रहा है देख रो ये कितना पतला हो गया ये बहुत ज़्यादा पतला हो गया है और अगर ये कहीं भी जो है कभी भी किसी भी जगह टूट सकती है गरारी दादा टूट गया तो फिर आपकी गाड़ी का स्पॉकेट घूमता रहेगा और मतलब स्पॉकेट नहीं घूमेगा आपकी साफट जो है घूमती रहेगी ऐसे करके घूमेगी स्पॉकेट न
साइड प्ले अगर ज़्यादा आ जाती है क्रैंक के अंदर तो भी क्रैंक का काम करना पड़ता है और ऊपर नीचे की प्ले ज़्यादा आ जाती है तो भी इसमें क्रैंक का काम करना पड़ता है और जब भी क्रैंक का काम कराते हो तो उसकी बैरिंग जरूर चेक करना क्योंकि कोई भी इंजन जो है बार बार नहीं खुलता है साल दो साल तीन साल में एक बार इंजन खुलता है और आप अगर इंजन खोल रहे हो किसी भी गाड़ी का इंजन ओवरलिंग कर रहे हो तो आपको मैं यही कहूँ कहना चाहूँगा कि आप इसके जो मेन बैरिंग है ये दोनों चेंज कर दें उससे क्या होगा आपकी गाड़ी में जो आगे जाके दिक्कत आने वाली है वो नहीं आएगी और आपकी गाड़ी की जो प्रॉब्लम है वो कहीं कहीं सॉल्व हो जाएगी और इंजन भी दोबारा नहीं खोलना पड़ेगा क्योंकि एक बार इंजन जब खुलता है तो गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो हम कट जाते हैं खराब हो जाते हैं वो इंजन असम्बल पर हमें डालने ही पड़ते हैं जैसे कि पैकिंग हो गई बॉन्ड हो गई सील हो गई इन सब चीज़ें जो है ख़राब हो जाती हैं ठीक है कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा नोटिस करनी होती हैं जैसे कि साफ्ट हो गई क्लच पेड हो गई टाइमिंग चेन हो गई ये सब चीज़ें नोटिस करनी होती है जब भी इंजन आप फिट करते हो गाड़ी के अंदर अगर आप सोच रहे हो कि आपकी गाड़ी है आपने सही तरीके से चमका दी पॉलिश मार दी बढ़िया करके चमका दी तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा मैन चीज़ होती है वो इंजन ऑयल होता है और सर्विस होती है गाड़ी के दोनों टायर में हवा चेक करो आगे पीछे के अगर आपकी गाड़ी के दोनों टायर में हवा एकदम परफेक्ट है आगे का व्हील फ्री है पीछे का व्हील फ्री है और एयर फिल्टर टाइम टू टाइम क्लीन हो रहा है और अगर रिप्लेसमेंट की अकॉर्डिंग है तो रिप्लेसमेंट हो रहा है पेट्रोल आप अपनी गाड़ी में नॉर्मल डलवा रहे हो एक्स्ट्रा प्रीमियम एक्स्ट्रा पावर या फिर एक्स्ट्रा स्पीड इस वगैरह का नहीं डलवा रहे हो तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है उसकी लाइफ बढ़िया रहती है कोई दिक्कत नहीं आती है टाइम से ऑयल चेंज कराते हो मतलब गाड़ी की जो है मेंटेनेंस हर एक चीज़ से रिलेटेड ना पी जाती है जैसे कि ये नहीं कह सकते कि गाड़ी आपने धोखे चमका दी तो इसका मतलब ये कि ओके हो गया ऐसा कुछ नहीं होता गाड़ी को आपके तरीके नज़रिए से देखा जाए तो एक बार आप ये सोच लोगे कि चलिए यार मैं ऊपर नीचे चमका देता हूँ मेरी गाड़ी चमक रही है मैं बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस रखता हूँ और एक टाइम ऐसा आता कि गाड़ी का इंजन बोल जाता जैसे कि उनतीस हज़ार किलोमीटर की गाड़ी चली उसका इंजन जो है बोल गया तो कहीं ना कहीं रीज़न देखो इसकी कंडीशन वो कितनी प्यारी लग रही है बहुत ज़्यादा अच्छे से चमका रहे टायर वायर सब कुछ एकदम बढ़िया कोई परेशानी नहीं है बट देखा जाए तो उस गाड़ी में इंजन में प्रॉब्लम होती है तो रीज़न यही है मैं बताना चाहूँगा अब कभी भी आप गाड़ी को लेते हो तो उसकी जो है टाइम पर सर्विस कराएँ टाइम पर ऑयल चेंज कराएँ और एक ही जगह कोशिश करें दस जगह ना जाएँ उससे क्या होता है गाड़ी की जो है मजाक सा हो जाता है गाड़ी में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि कोई काम कोई अपना तरीके से काम करता है कोई अपने तरीके से करता है तो जिसके पास भी काम करा रहा है वो एक अच्छा मकैनिक हो और एक अच्छा सर्विस सेंटर हो और बस यही कहना चाहूँगा जितने भी पार्ट्स गाड़ी में ख़राब होते हैं वो उसी टाइम चेंज करा लेने चाहिए जैसे कि इसमें क्लच पेड़ खराब है हब सेंटर खराब है टाइमिंग चेंज जो है इसकी हल्की फुल्की चल जाएगी बट अब वो भी डाल देंगे तो भाई काफ़ी अच्छी गाड़ी थी काफ़ी अच्छी कंडीशन थी इसकी और उसके बाद भी इंजन खुल गया रीज़न आपको बता ही दिया मैंने अगर कभी भी आप इंजन खोल रहे हो गाड़ी का तो उसकी जो है एक चीज़ ध्यान रखो इस क्रैंक को जब भी आप निकाल रहे हो तो इसके यहाँ पे चोट मत मारो हैमर से चोट मारोगे तो उसका यहाँ पे बैंड हो जाएगा काफ़ी सारे मकैनिकों ने मेरे से क्वेश्चन किया क्रैंक को निकालने का बैठाने का सिस्टम क्या होता है भाई अगर आपको क्रैंक बिठानी है या निकालनी है तो निकालने का तरीका एक ही होता है जिस तरीके से प्यार से हैमर लो प्लास्टिक का हैमर वो यूज़ करो ठीक है पर यहाँ पर चोट मत मारो यहाँ चोट मारने से क्या होता है आपकी गाड़ी क्रैंक बैंड हो जाती है जिस चक्कर में गाड़ी की जो क्रैंक की लाइफ हो कम हो जाती है आप जब घोलते हो गाड़ी तो अच्छी फिट होती है और जब फिट करते हो तो गाड़ी के अंदर वो आवाज़ें आने लग जाती है कुछ टाइम बाद वाइब्रेशन की तो इसकी वजह से होता है ठीक है ये गैस से नापी जाती है और आप क्रैंक फिट नहीं कर पाते हो तो जिससे आप पिस्टन का काम कराते हो क्रैंक का काम कराते हो उस खराद वाले से बोल सकते हो पंचिंग करके क्रैंक को फिट कर देगा अगर आप कर सकते हो तो ईजिली फिट कर सकते हो बात करते हैं अब इंजन की तो इंजन की बात करें तो भाई ये जो है हमारा बैलेंसर गेयर है जैसे कि देख रहे हो आप इसको बैलेंसर गेयर बोलते हैं ठीक है काफ़ी लोग मकैनिक सोच रहे हो कोई और अलग नाम है तो भाई मेरे तरीके से इसको यही बोलते हैं बाकी जब भी इस गाड़ी का इंजन खोलते हो आप तो इंजन क्योंकि साथ साथ इसका बैरिंग भी चेक करें क्योंकि ज़्यादातर ये बैरिंग खराब हो जाता है एफ के अंदर और ये बैरिंग खराब हो जाता है तो नया डाल दें अब आप सोच रहे हो कि इसमें प्ले ना आए तो फिर क्या करें देखो भाई काफ़ी सारे बैरिंग होते हैं जो प्ले नहीं होती बिल्कुल भी दो भी खराब होते हैं क्योंकि उसकी जो बॉल अंदर की जो होती है वॉल उसके अंदर सीजनेस आ जाती है मतलब जो है कि कहीं कहीं से कट जाती है कहीं कहीं से नहीं कटती हैं तो उसमें प्ले और ज़्यादा कम हो जाती है ठीक है ना तो ये जो बैरिंग है ये नया डाल दें और छोटी मोटी चीज़ें जितनी भी होती हैं जैसे कि टाइमिंग चेन क्लच प्लेट हॉजिंग हो गया क्लच का ये सब चीज़ें बारीकी से चेक कर लें और उसके अलावा ये जो किक की स्प्रिंग है वाली इसके अंदर जो देख रहा हूँ अगर ये कट गई है कुछ हो गया इसमें तो इसको चेक कर लें अगर आपको लगता है टूटने वाली है कुछ होने वाला तो नया डाल दें क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत सस्ती आती ज़्यादा महंगी नहीं आती बट इंजन एक बार खुलता है तो इसको कर लें ओके कर लें ठीक है ओके